Giudizio positivo, quello espresso dal prefetto di Parma Luigi Viana durante la visita compiuta alla casa del volontariato di Bedonia che ospita anche il centro comunale di protezione civile. La stabilizzazione di docenti precari storici che dovrebbe avvenire in questi giorni per la gilda insegnanti è importante ma non risolve del tutto il problema della continuità didattica parte provincia. Tra poco musica in salotto al Parco dei Pini di Albareto raccoglie fondi per aiutare la piccola Chanel di due anni di Oriano che deve subire un delicato intervento a Boston. Tarsogno ha concluso nel migliore dei modi il quindicesimo centro estivo collegando a questo importante momento sportivo e ludico la festa dei bambini, grande successo di presenze e di divertimenti. Nuova tappa questa volta Bardi per il romanzo Le verità inattese di Giuseppe Marletta che è stato presentato davanti ad un attento pubblico nel corso della festa dell'emigrante. Momenti seri e culturali si alternano a quelli scherzosi e più leggeri, sono i pirossi appuntamenti estivi nelle frazioni del comune di Bedonia che richiamano sempre tanti appassionati. Buonasera telespettatori di RTA, benvenuti al telegiornale. Bedogna ha ricevuto la visita del prefetto di Parma, Luigi Viana, che ha voluto conoscere di persona e da vicino la casa del volontariato di Bedogna. Per questa struttura giudizi più che positivi. È stato un giudizio più che positivo quello espresso dal prefetto di Parma Luigi Viana nel corso della visita compiuta presso la casa del volontariato di Bedonia. Una struttura che oltre al comitato locale della Croce Rossa e ad altre associazioni di volontariato ospita da quest'anno anche il centro comunale di protezione civile, ulteriore anello di una rete ormai capillarmente distribuita su tutto il territorio della provincia di Parma e pertanto in grado di garantire in caso di bisogno la necessità necessaria rapidità di intervento. È stata eh, una visita direi compiaciuta e ammirata a delle strutture ormai collaudate e che sono assolutamente a servizio della collettività locale, soprattutto dove i livelli di eh, efficienza, efficacia e tempestività degli interventi direi che sono assolutamente consolidati. Eh, così come confermo proprio la forte positività di una sempre maggiore e capillare e spalmata presenza no, di strutture operative anche sul, uh, sul resto del territorio, soprattutto in questi territori che sono per loro natura territori direi montani, spesso con zone impervie che chiaramente uh, comportano anche maggiore difficoltà uh, di accesso. Avere delle strutture che uh, sono presenti e operative 24 ore su 24 è sicuramente un grande conforto e dà sicuramente un senso di sicurezza anche a tutta la popolazione. Un'impressione favorevole accentuata dal fatto che tutta l'organizzazione, sebbene complessa, si regge sulla forza delle associazioni di volontariato. E anche questa è un'ulteriore e assoluta conferma di quanto sia preziosa no, la risorsa del volontariato. Si parlava prima, parlavo con anche diciamo, gli addetti ai lavori, gli amministratori, il Presidente della Croce Rossa, di eh, numeri veramente elevati di eh, volontari, no, parecchie decine. Bene, questo torno a dire è molto confortante e soprattutto è sul serio, un'ulteriore conferma di quanto il volontariato a tutti i livelli, no? e parliamo di Croce Rossa, parliamo di eh, Vigili del Buoco Volontari, parliamo dei volontari della protezione civile, parliamo dei volontari di tante altre associazioni, dalla prima all'ultima, bene, il volontariato è una risorsa assolutamente irrinunciabile, come spesso ho, ho voluto dire, sottolineare, direi proprio una risorsa irrinunciabile sia per le realtà locali che per tutto il Paese. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha trasmesso alla Gilda degli Insegnanti e alle altre organizzazioni sindacali della scuola una prima ipotesi relativa alla stabilizzazione di docenti precari storici che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. La situazione che si prospetta per il Parmense è la seguente. Per la scuola dell'infanzia, quindi la materna, tre docenti. Scuola primaria, 32 docenti. Scuola secondaria di primo grado, 17 docenti. Scuola secondaria di secondo grado, 30 
33 docenti, di sostegno 17 e personale educativo convitto 2. La Gilda Unams tramite il coordinatore provinciale Salvatore Pizzo fa sapere che questo è un segnale sicuramente importante che però non risolve del tutto il problema della continuità didattica per gli alunni in quanto in provincia di Parma nonostante queste assunzioni rimangono scoperti numerosi posti nell'organico delle scuole quindi da coprire ancora con docenti che da anni vengono assegnati a tempo determinato in particolare restano vuote tre cattedre nella scuola materna 39 alle elementari 38 nella scuola superiore 24 cattedre nella scuola media 16 di sostegno e 3 posti di educatore L'azienda USL ci informa i nuovi orari degli ambulatori del servizio di igiene pubblica nelle sedi di Fornovo Taro e Borgo Taro dal prossimo primo di settembre. A Borgo Taro lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12. A Fornovo Taro il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12, il giovedì dalle 14 alle 17. Nuovi orari dunque per il servizio di igiene pubblica a Borgo Taro e, e Fornovo Taro dal primo settembre. E tra poco ad Albareto, al Parco dei Pini, c'è la quarta serata di musica in salotto, si esibiranno per un breve concerto il corpo bandistico di Albareto e a seguire la Glenn Miller Band di Bedonia, l'entrata è a offerta e l'incasso della vendita delle bibite che viene gestita dalla Proloco è destinata alla piccola Chanel, la bimba di Oriano che si dovrà operare a Boston, quindi mi raccomando partecipate questa sera. E da una bimba che ha bisogno del nostro aiuto, del nostro sostegno, del sostegno di tutti per tornare a una vita tranquilla e soprattutto per tornare ehm, guarita da Boston senza più la malattia eh, che l'ha colpita duramente, cambiamo completamente registro, parliamo di bambini felici che si sono divertiti alla festa dei bambini che si è svolta a Tarsogno all'interno della quale si è tenuta anche la conclusione eh, del quindicesimo centro estivo. La giornata di oggi è veramente una giornata di, di festa per la comunità di Tarsonio perché vede contemporaneamente diverse manifestazioni che praticamente sono ehm, alla fine incorporate in un'unica grande festa finale. Oggi è in particolare la festa dedicata ai bambini, infatti vediamo qui intorno a noi tanti tanti bambini che oggi trovano in questo parco un momento di eh, aggregazione e di divertimento con le proprie famiglie, ma è anche la giornata in cui si conclude il, eh, il centro estivo, il quindicesimo, per il quindicesimo anno il centro estivo di Tarsogno, devo dire veramente un grazie di cuore all'assessore al turismo Cardinali che tanto, con tanto impegno e tanta volontà ha sempre dedicato a questa iniziativa che devo dire ogni anno di più dà delle soddisfazioni e oggi è l'ennesima dimostrazione, quindi è l'occasione per premiare tutti coloro che si sono distinti in questo periodo di giugno e di luglio che ha visto eh, l'avventurarsi in tanti, tanti giochi, in tante iniziative create dall'animatore Marco, tanti ragazzi e bambini di tutta la nostra valle, devo dire che non, venivano, non, non erano soltanto bambini che provenivano dalla nostra comunità. Oggi è anche l'occasione per festeggiare, per dare il giusto riconoscimento e premio alle tante manifestazioni sportive che nel frattempo in questa diciamo, tranche d'estate sono sono succedute dal torneo di bocce al beach volley e altre iniziative che hanno visto appunto caratterizzare questa giornata estiva. Oggi è stata anche la giornata in cui proprio in questo parco che è un po' il nostro cuore diciamo verde e eh, di eh, così, aggregazione di divertimento per famiglie e bambini c'è stata anche un'altra manifestazione molto, eh, molto sentita e molto partecipata che è stata la, la festa del pesce di mare, un connubio ormai diventato eh, consuetudine diciamo, nel corso degli anni la nostra realtà di montagna per una giornata all'anno diventa anche una realtà in cui poter gustare grazie all'abilità dei, eh, dei cuochi anche del buonissimo pesce di mare quindi veramente una giornata di successo che ci auguriamo così possa essere eh, un, un appuntamento che si rinnova e si ripeta ancora per tanti anni un certo estrivo che parte ormai 15 anni fa ma tutti gli anni in crescita e quest'anno ha raggiunto il suo picco massimo superando i 100 le 100 presenze dei 100 ragazzi, un centro estivo che si è qualificato negli anni per la presenza di professionisti seri, di un animatore e di un programma settimanale molto interessante, curato nei minimi particolari che ha avuto la presenza di cittadini e anche tu 
turisti di tutte le valli del Tare e del Ceno, in particolare dei nostri cinque comuni. È un anno importante perché vogliamo ripartire, non vuole essere un traguardo ma vuole essere una chance importante e definitiva proprio per dimostrare che non bisogna solo regalare eventi ai turisti ma regalare organizzazione e per due mesi sia a luglio che a agosto Tarsogno offre questo e per questo ringraziamo tutte quelle persone che sono impegnate sul centro estivo, dagli animatori ai collaboratori, alle cuoche, a chi ha trasportato i ragazzi, ma in particolare diciamo che l'amministrazione comunale è soddisfatta perché ha fatto centro anche questa volta, ha fatto centro anche quest'estate, direi abbiamo fatto 15 anni centro, essendo il quindicesimo anno di questo centro estivo che chiude veramente con grandi aspettative ma anche con grandi ringraziamenti da parte delle famiglie e di tutti i ragazzi che hanno partecipato. Tra poco c'è Gabri Gabra in piazza Centinaro dalle 9.30 in quelle di Bedogna. Gabri Gabra, lo sapete, arriva direttamente da Colorado Caffè e potremmo definire ormai un affezionato di Bedogna. Non mancate, l'ingresso è libero.